А вот и товарищ, за которым приехали. Это красавец какой. Приятный еще просто. Приятный. Ух, чуть сам не сгорел. И снова всем привет! Сегодня 24 августа. Я наконец-то выбрался на рыбалку. Очень долгое время не выходил никуда, потому что... В общем, на то были причины свои, личные, семейные. Сегодня решил разведать одну ямку. В прямом случае, в прямом смысле ямку. Давно была такая мысль, еще в прошлый раз, когда я поймал карасей в Ерике. На прикормку, на горох. Тоже вот сейчас сноска там, посмотрите. Вот, я подъехал сначала сюда, но не смог пробраться. Здесь Ерик проходил раньше. Вот оттуда он шел, заходил в эту ямку. Пыш там бегает, наверное, не видно. Заходил в эту ямку, и сюда Ерик выходил, соединялся с другой речкой. И всегда практически можно было пройти на лодке. Но в этом году вход забило. Переломились велки, ветки. Заелилось все, и вход закрылся. С этой стороны всегда вообще закрывался вход в любое время лета. Мне интересно, что в лесном озере, в такой вот просто живописнейшей ямке, можно поймать. Я даже взял с собой съемочное подводное оборудование с целью нырнуть, если здесь прозрак. Потому что я знаю, что эта ямка в нормальный уровень, она 5-6 метров глубиной. В принципе, здесь рыба очень даже может сохраниться. Может даже перезимовать. Там что-то как будто плеснулось, как будто рыба. Прикормлю горохом и попробую посидеть на поплавок. Очень интересно, что в такой закореженной с двух сторон, отрезанной от большой воды ямки, может пойматься. Если меня, конечно, комар не съест. Ну все, всем приятного просмотра. Надеюсь, будет очень интересно. Прикормка у нас стандарт. Самая известная астраханская, наверное, да и вся российская. Здесь горох и немножко примешал кукурузы. А вдруг сазанчик остался. В общем, прикормку всю тратить не буду. Потому что непонятно, неизвестно, будет здесь рыба вообще или нет. Поехали, меньше болтовни. Больше дела. Это даже далековато. Удочка у меня обломана. Вот. Надо поближе тут. И поближе. Если рыба есть, она подойдет. Запах, конечно, обалденный. Вчера вечером кипятком пыш опять купается. Ему пофигу, хоть в луже, хоть в речке. Кипятком вчера заварил. Закип... Вскипела вода, насыпал горох с кукурузой и закрыл крышкой. Оставил на всю ночь. Сейчас еще вот так вот раскидаю, чтобы он везде почувствовал немножко. А сюда на большую горку, чтобы пришел. Вот в такой ямке, наверное, сразу везде рыбу почувствует. Ну вот. Хорош. Еще на один закорм останется. Вдруг здесь совсем клевать не будет. Да поедем в другое место, попробуем еще покормить. Сегодня у меня баночка дендробены и баночка красных червей. 
Сейчас начну красных. Хочу проверить дендробена. Если карась будет клевать, то очень хорошо покажет клев на какую лучше. На дендробена, либо на красного. Потому что я заметил, сравнивал с зеленым червем. У зеленого вообще карась отказывался вот так вот на плавок с прикормом гороха клевать. А вот дендробена мне показалась весной очень мягкая. Так, это, по-моему, красный. Обычный навозный. Тихо, 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 тихо. Да, вот эта дендробена толстая. Как будто ее склевывают быстро. И особо толку нет. Вот на красного вроде лучше было. Сейчас попробуем. Фу, комары меня тут съедят. Это точно. Сразу кто-то, сразу кто-то клюет. Сразу повел, приложил. Повел, приложил. Смотрите, рыба здесь живая есть. В этой ямке интересно, кто же здесь остался. Ну вот, первая рыба здесь, хоть какая-то. Окунь здесь точно есть. Ну и мелочь, конечно, он видно живет, красноперка возит. Рыба живая, не задохнулась ничего. Так. Ух, ничего себе! Ёкарный бабай! Просто приходится себя сдерживать, ребят. Если кажется, что это просто мои какие-то нелепые слова, реакция на такого карася, то, честно, я бы тут просто орал, если бы камер не было. Внутреннее состояние души не измерить и не сказать, как я рад. Офигеть, они здесь все-таки есть. Есть, ребята, есть. Самый желанный карась. За... Наверное, за месяц. А -а -а, чуть подальше, прям конкретно подальше забросил. Чуть-чуть мне удочки не хватает. Так она у меня три с половиной, что ли, три метра. Три. Надо было четырехметровую покупать. И кончик у меня еще сломался. И хлоп, есть кора здесь. Есть. Эх, от комаров бы еще намазаться. О, все-таки я его дождался. Все-таки он здесь есть. Так. Прекрасно. Так, ноги опустил в воду. И хоть там, где тапочки, ноги не жрут. Комары. Чего себе? Это что за монстр был такой? Вы это видели? Он просто так в сторону полетел. Нифига себе. Интересно. Очень даже интересно становится.
В общем, переходим к плану Б. Оставляю удочки, камеры. Все здесь. Еду прикармливать в другое место. Там, где еще на лодке можно посидеть. И поставлю удочки на жмых. Хочу еще сазанчика половить. Карась здесь точно есть. Буду надеяться, что он на прикормку все-таки сюда подойдет. Хотя комары съели. Попробую сейчас еще репеллентом намазаться. Все на связи. Пыш, поздоровайся, пыш. Всем привет, братва. Рад всех видеть. Красавчик мой. Четыре закидушки приготовил. На той стороне оставил поплавочку. Пятая, все по-честному. Здесь жмых чисто кукурузный. Мед, клубника. Здесь кукуруза и подсолнечник. Мед, мед. И вот эти два жмыха, это фирмовые. У меня друг один очень хороший делает. Очень классный жмых. Посмотрим, как отработает. Вот две такие, две магазинные поставили. Вчера вот буквально у него купил. Он вчера его только сделал, и я его уже забрал. Видите, как он блестит? А запах просто непередаваемый. Он пахнет халвой и казинаком. Его самого хочется съесть. Сам жмых самому хочется съесть. Сейчас расставим. Одну здесь, два, три, четыре удочки поставлю сейчас с этой стороны. Может быть, даже одну на ту сторону поставлю. Поехали, попробуем. Вот так 20 метров примерно отмерил лески. Тут как раз увалок недалеко, чтобы она опустилась и стала под увалок, под бровку, которую моет течение. Обычно при... говорят, что сазан там здесь скапливается. Так просто вот беру. Раз, два. Ну и три. Заламливаю камышок и одеваю. Все. Затягиваем. Никуда не денется. Грубо говоря, жерлится на сазана. Пошла леска. Немножко на течение можно. Нормуль. Одна есть. Ну и также вот четыре штуки сейчас поставлю еще. Еще три осталось. Погнали. Может быть и менее красочный, конечно, этот способ. Но не менее эффективный. Это я вам точно говорю. Посмотрим, что будет. Четыре удочки расставлены. Поедем еще прикормки закинем в одном месте. Прям последнее окно челиме хочу закормить. Ну и сюда на всякий случай брошу. Потому что вдруг там трава будет. Хотя здесь я вон тоже вижу травка одна торчит. Глубина здесь такая нормальная. Больше метра. Может быть даже полтора. Здесь, конечно, интересно. По-любому здесь в, этих, в этом челиме карась стоит. Так, точно его закормить. Я даже сейчас там, если... В лесу поймаю, то все равно сюда приеду. Интересно, что сюда придет. Ну и немножко сюда на всякий случай. Все, удочки расставлены. Еще одно место прикормлено. Вернулся. Там, где прикармливалось утро, одного красила поймали, кучу мелочи поймали, сейчас потихоньку садимся. Вот он, я еще здесь много разламливал, могу быть рыба. Отпугалась красноперки, он очень много ходит сверху. Есть смысл осенью сюда приехать, скорее всего, либо щука съест всю эту красноперку, либо если щуки нет, значит, здесь можно будет живца ловить. Все, берем удочку, погнали. За которым приехали Да красавец какой Приятный хил просто Приятный Пошел, 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 пошел 
наконец-то. Вроде клюет тоже так, как мелочь. А по факту нифига. Хороший красиандрик. Топовый красиандрик. Опа. Оп. А, Будете какой. Плавок просто на дно. А по факту вот такой вот сумел на дно утащить. Но вряд ли мелочь будет полулежа. Ах, акушарик. Акушарик. Такое уже на укрупнение пошло. Нравится тебе, да, в лесу? Все шуршит, все шевелится. Один сплошной интерес, да? Запахов моря всяких. Здрасте. Здрасте. Здрасте, пожалуйста. Хорошо, не за рот. Вовремя я тебя вытащил. Проползала то ли мимо, то ли опять. Вот так вот. Эй, привет. Привет, медведь. О, какие у нее ногти. Страшные. Как у медведя, как у гризли. Беги, пока тебя пыш не увидел. Это он тебе даст жару. Динозавр. Да что ты будешь делать? Сколько раз тебе урок преподнести, чтобы ты перестала есть червей? Желтобокий. Откуда же вот тут такие красавцы-то, а? Ох. Красавчик, красавчик. Чи -чи 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 Красавчик. А клюет как будто мелочишка какая-то. Ну, на обед я сегодня себе уже наловил. Однозначно. Ну что, дырка что ли у меня? Нет, раз, два. Что-то я не понял. Что-то как будто не хватает. Четыре, то уже пять. Раз, два, три. А, пять. Пять красей. Ну, наконец-то разведал я это место. Очень долго думал про него, про эту ямку. Есть здесь рыба живая или нет. Остается кто, если вот пересыхают вход-выход. Кислород. За рыбу я спокоен, рыба свежая, живая. Сейчас поймали мы, в общем, пять красей здесь. То, что удалось взять с собой остальная мелочь все выпущена этих 5 карасей я хочу попробовать сейчас пожарить ну не 5, наверное 2 пожарю мне на еду в обед за глаза хватит отправляемся сейчас проверять 
закидушки, которые поставили. Надеюсь, заряд аккумулятора хватит. И все-таки еще надеюсь доехать до того места, где прикормил горохом. Достаю рыбу, удочку и отправляемся проверять удочки на сазана. Зарылся в лесочке, лежит себе. М -м -м, даже косточку мне никакую хозяин не взял, да? Ничего, пусть приедем, я тебя покормлю, не переживай. Первая наша удочка непонятно ослабшая, как-то вдоль стоит. Может быть кто-нибудь проверил ее, может быть ветром, может быть печеньем снесло. И пустая. Очень странно. Скорее всего кто-то был и ушел. Ребята, вторая стояла вроде прямо, но все равно решил проверить, и кто-то есть. Кто-то есть, не знаю уж кто, карась, сазанчик или кто, но кто-то есть. Опа, лопушочек, лопушочек. Да ладно, уйдешь, значит уйдешь, нет, значит мой. Опа. Опа. Ну вот, а дядя Саша жмы их. Смотрите. Часа два, наверное, стоял, практически не размылся. Есть такой товарищ. Ну, это законный. 40 сантиметров тут точно есть. Ну, посмотрим, может быть, отпустим. Что, когда дальше рыбалка пойдет. Пока что в садок брошу, а там посмотрим. Может быть, отпустим. Специально не тяну, чтобы даже если какая-то корша лежит, не затянуть. И не потревожить. Похоже никого. Или что-то мелкое. Мелкое что-то. Ага. Тарашечка. Хорошая тарашка, я ее возьму, мы ее сейчас пожарим. Вкусная будет вещь. В общем, на четырех удочках одна тарашка, один сазанчик. Я решил, что мне этот сазанчик погода особо не сделает. Пускай малыш растет. Я же люблю все-таки трофейную рыбу. Чтобы трофейная рыба была, нужно мелочь отпускать. Ну все, приведи бабушку, дедушку, про бабушку продержку. Давай, беги. Опа! Поскакал. Поедем, пожарим карасиков и попробуем еще там, в том прикормленном месте, половить. Посмотрим, что там у нас. Молодец, ищи, 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 ищи. Давай, 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 давай. А, новый неизвестный остров, пускай побегает, шатается, погуляет. Это мешать будет. Да и в лодке жарко. Все-таки ему там веселее. Высадил пыжа на этом острове, с этой стороны. Он уже успел то ли оббежать, то ли переплыть. Уже с кем-то там подрался. На этом левом острове. Слышал. Визжал. Походу от недоумения кто-то убежал у него, наверное. Не смог он никого взять. Я так понимаю, плывет сейчас ко мне. Может быть, срулит, надеюсь. 
все-таки на острове отдохнет. Если сейчас ко мне будет плыть, я все рыбу перепугает. Но ничего не поделаешь. Собака есть собака, моя собака. Красавчик мой. Ох ты, еще и рыбу по дороге поймает. Представляете, вроде все взял. Вот газовая плиточка, газовый баллон, газ есть. Шипит. Соль, мука, рыбу поймал. Сковородочка тут как кстати была. А спички есть, а черкаша нет. И спички-то хорошие такие, походные, противоветровые, как они называются. Ну, походные, в общем, спички. И что? А пластик не сжигается. Потом говорю, ну-ка дай попробую. Лайфхак. Ух, чуть сам не сгорел. Тут горит так, как зимний. То есть сезонный. Люблю посолонее. Ну, она, рыба, любит воду и соль. Ну и, конечно же, мука. Всему голова. А, как раз на сковородочку получилось. Смотрим, что у нас здесь будет плевать. Рыбка жарится, удочка закидывается. Плавочка стал глубоко достаточно. Ну, в общем, кушающим приятного аппетита, а всем остальным приятного просмотра. Куда? Куда? Давай, давай, пришел, 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 пришел на запах. А кто говорит, здесь вкусненький такой? А -а -а -а. Кто тут вкусно, говорит, приготовил, я тоже хочу, да? Голову будешь? На, кушай. Ешь, 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 можно, 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 можно. Взять. Вот так настоящая собака, настоящий зверь, кидает голову красивую. Можно сказать, как и хозяин, да? На, ребрышки будешь? Хорошо пожарено, да, пыш? Даже костей не чувствуется, да? Да и дай остатки главы и плавник. Все хорошо? Все замечательно, да? Всем спасибо. Что там, лук вкусный? Давай, давай, домовая кастрюлю. Домовая сковородку и поехали. 
В общем, мы перекусили. Здесь мне что-то не понравилось. Если честно, с лодки как-то неудобно ловить. Лодку немножко, но от ветра мотает. Прикормка особо не подействовала. Или мы разогнали, распугали карася. Сворачиваю удочки, еду, собираю мусор. Знаете, что я сегодня забыл? Я забыл, забыл сегодня мусорные мешки. У меня два пакета есть. Из-под прикормки и там из-под еды. Их наберу полный мусора. Ну еще, может быть, что-то в лодку накидаю. В следующий раз заеду еще, если останется здесь мусор. Еще соберу. Вот такое. Считается мусором, нет? Его же, по сути, выкинули. Но он еще держится. Даже можно сидеть. Оставлю, может, какой-нибудь дедушка приезжает, садится, ловит, пока он еще держит. Место какое красивое, да? Просто эпичное место. Здесь ерик. Здесь вот когда вода была, промывала речка. Тоже похожий ручеек был. Сейчас песок с лужицей, с лягушками. Малька вроде не видать лужи в этой. Здесь он прям песок, можно детям играть. Здесь такие чаще. Лесочек. Там выход, там лодка у меня стоит. Здесь выход. Пострыгли. Везде затишок. Можно костерчик жечь. Там пластиковая бутылка тоже надо забрать. А не пластиковая. Еще одна бутылка. О, здесь клад целый. Очень место красивое. Вот вот соберем здесь речка, пляж. А тут ерик проходит. Острова. Здесь куча гряда целых островов. Вот так, ни много, ни мало. Могу сказать, что привезли мало мусора здесь, оставляли. В основном мусор весь на, 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 нанесенный водой. Водой нанесло. Ну и присутствует, конечно, прям свежий мусор. Бутылки, пластик, все как обычно. Стандарт. О! Вот так! Опа! По два карася до да хороших еще пара 4 есть еще пара 6 до одного съел 7 до одного сазанчика выпустил 8 так рыбалки набралась давай карась ну вот, не просто так поставушечки стояли. Красей да наловили. Четыре поставушки на месте. В итоге 8 карася я поймал, одну тарашку, одного сазанчика отпустил. Карася и тарашку съел. Пыжика покормил. Ну и куча всякой там мелочи, красноперки, окуней. В общем, мне было сегодня очень интересно. Потому что я давно разведать хотел эту ямку. Я удивлен, что там вообще рыба есть, сколько черепах я там поймал. Прикормка работает просто суперски, горох. На нее пришло 6, 5 или 6 черепах, караси, красноперка и прочая рыба. Даже в такую лужу. Мне было сегодня просто великолепно, душевно и очень интересно. Надеюсь, вам тоже. Ну все, мне пора домой. Всем пока. До встречи над водой, под водой, на рыбалке и на охоте. И просто в путешествиях.